Guía de ítems y tienda en Deadlock. Empecemos con las ubicaciones. Si bien podemos abrir la tienda con la tecla B en cualquier lugar y en cualquier momento, para comprar los ítems tenemos que acercarnos a los distintos lugares del mapa en donde se encuentran. Tenemos un total de 7 tiendas distribuidas en el mapa, de los cuales las primeras 4 se encuentran al lado de la primera estatua en cada línea. Esta tienda dejará de funcionar cuando nuestra primera estatua sea destruida. Esta es una tienda que tenemos a principio de partida y es muy útil para no gastar mucho tiempo volviendo a la tienda de la base. Las otras dos tiendas están por debajo del mapa en estas ubicaciones y estas tiendas estarán siempre activas durante toda la partida. Vamos con los ítems. Para comprar los diferentes ítems de la tienda tenemos que conseguir almas. Estas las podemos obtener eliminando creeps, destruyendo torres y eliminando enemigos. Al comprar un ítem podemos revenderlo o devolverlo en caso de que por ejemplo nos equivoquemos o cambiemos de opinión en ese instante y no salimos del área de compra, nos devolverán todas las almas. Pero si salimos del rango de la tienda y querramos vender el ítem, nos devolverán la mitad de almas del valor del ítem. Es decir, que si compraste un ítem de 500, solamente te devolverán 250. O si compraste uno de 1250, te devolverán 625. Y así según el costo del ítem. Hay tres tipos de ítems. Ítems de arma, vitalidad y espíritu. Los ítems de arma, como su nombre lo indica, ofrecen principalmente mejoras para tu arma, así como también cierta utilidad, como por ejemplo más munición, aumento de daño, velocidad de recarga y otras mejoras relacionadas con el arma o ataque básico de tu personaje. Los ítems de vitalidad ofrecen principalmente mejoras para tu capacidad de supervivencia con estadísticas como salud máxima, regeneración de salud, resistencia a las balas, enfriamiento de la resistencia, coma, etc. Y los ítems de espíritu. Estos ofrecen mejoras relacionadas con el espíritu que ayudan a aumentar el daño infligido por tus habilidades, reducen el cooldown o enfriamiento e incluso te dan cargas adicionales entre otras ventajas. La tienda está dividida en varias secciones que ofrecen ítems para el comienzo del juego que cuestan 500 almas y así conforme va pasando la partida hasta llegar a los que cuestan 6300 almas, que sería para los momentos finales de la partida. Estos serían los niveles de ítems. Cada nivel de ítem nos otorga beneficios según qué tipo de ítem. Por ejemplo, para los ítems de arma, en el nivel 1 que serían los ítems de 500 almas, nos da más 6% de daño de arma. En el nivel 2 más 10%, nivel 3 más 14% y nivel 4 más 18%. Para los ítems de vitalidad, en el nivel 1 más 11% de vida base, nivel 2 más 14%, nivel 3 más 17% y nivel 4 más 20% de vida base. Y para los ítems de espíritu, en el nivel 1 nos da más 4% de poder espiritual, nivel 2 más 8%, nivel 3 más 12% y nivel 4 más 16%. También hay objetos activos especiales que puedes comprar y que te otorgan una habilidad adicional. Puedes tener hasta un máximo de 4 habilidades adicionales. Puedes tener equipado un máximo de 4 ítems de cada tipo. Pero también tenemos este espacio que dice flexible que son espacios adicionales que no tienes restricción de compra. Es decir que puedes comprar y adicionar cualquier tipo de ítem. Cada cuadro no sigue un orden, pero el primero se desbloquea cuando tu equipo destruya todos los guardianes enemigos, el segundo cuando tu equipo destruya un caminante enemigo, el tercero cuando tu equipo destruya el santuario enemigo y el cuarto cuando tu equipo destruya todos los caminantes enemigos. ¿No sabes qué ítem comprar? En la primera página de la tienda llamada plantilla, por defecto, el juego te da una recomendación de qué ítems puedes comprar, de acuerdo al personaje que estás jugando. Y en este botón explorar plantilla, puedes ver, copiar y guardar diferentes builds de ítems de distintos jugadores de la comunidad. Y si tú quieres compartir tu propia build o combinación de ítems de un personaje, puedes hacerlo creando tu propia plantilla. Es una opción muy útil para las personas que todavía no saben qué ítems comprar. Pero eso sí, si vas a copiar una plantilla de otro jugador, al menos tienes que saber cómo funciona esa combinación de ítems. Porque hay algunos ítems que, como dije, te activan una habilidad adicional, algunas te dan efectos pasivos, etc. En este video no quise abarcar qué hace cada ítem uno por uno, porque sé que sería un video muy largo y aburrido. Por eso este video se trató de una vista muy general de cómo funciona la tienda de ítem. Y es por eso que en los siguientes videos que serán de las guías de los personajes, ahí abarcaremos más a profundo qué ítems son mejores para el héroe de dicho video. Ahí veremos una build de ítems recomendada para el héroe y podremos ver más a detalle cada uno de los ítems que tenga la build. Así que no olvides seguirme para no perderte de las guías de los personajes de Deadlock.